。刚刚呢，听到一件非常痛苦的事情啊，大家呢千万不要不当回事不然呢，真的是后悔都来不及了。这件事呢，和我们每个家庭呢，那都是息息相关的。特别是咱们做子女的啊，无论说呢你此时有多忙，都希望大家呢能够认真的把这个视频给看完啊，顺便呢能够点赞、收藏、转发出去，让你身边的朋友呢都能够引起重视。那么事情是这个样子的啊，今天呢就是上午早上嘛，我去这个菜场里面买菜，因为我平时呢都习惯就是在那个。张阿姨这个摊主那里买菜啊，刚进去的时候呢，就看到菜市场的门口呢，一群人是围在一起啊，好像在聊些什么。张阿姨呢，也是一边卖菜和他们一边聊啊，这气氛呢，感觉还是挺沉重的。我就一边挑菜一边问旁边的这张阿姨啊，你们到底在聊些什么？怎么感觉还聊得有些悲伤呢？接着呢，张阿姨就把这个事情的一个具体情况，包括全部经过呢，都给我说了一遍。他说呢，昨天晚上呢，隔壁的赵阿姨是出大事了。昨晚呢，突然就喝这个农药去世了啊。今天早上呢，他亲戚朋友知道的时候，然后就是送到医院，已经为时已晚了。听到这个消息呢，我真的是感觉难以相信，真的是特别痛心。因为呢，他和这个赵阿姨呢是同住在一个小区里面呢，并且呢也是在。在隔壁的一栋住啊，之前呢还经常来到他这里买菜，但是呢这段时间基本上都是没有见过他，啊，直到今天呢他们才知道这个真相。原来呢就是这个赵阿姨呢，她老伴呢是在五年前就是因为因病去世了嘛，她有一个儿子，包括一个女儿啊，儿子呢也是事业有成，很早呢就在国外发展嘛，并且呢在那边已经成立了自己的一个小家庭，所以说呢平时呢也不怎么回来。那赵阿姨的一个女儿呢也是远嫁到上海那边呢。在上海那边呢，发展呢也是挺不错的。由于说来回呢比较远，也比较麻烦，他女儿呢也多次叫他搬到上海和他们一起住啊。但是赵阿姨呢怕给这个女儿是添麻烦，就一直呢没有搬出去，因此呢就一一直一个人呢在老家这边生活。那唯一能够团聚一桌的时候呢，就只有过年的时候。但是呢，孩子们也都是在家待个几天，就各自呢回到各自的一个地方了。当他的孩子们离开之后呢，赵阿姨总是感觉呢非常的孤单啊，经常呢就是一个人在阳台上面就是发。呆，然后一坐呢就是一整天。后面呢就是经过亲朋亲戚朋友的一个劝说，赵阿姨呢就在朋友的一个介绍之下呢，每天像那种天气好的时候呢，就去那个广场舞开始跳跳舞嘛，跳跳交谊舞什么的。由于呢自己每个月都有。五千多的一个养老金嘛，所以说呢，生活也是过得还不错啊，过得挺滋润的。自己呢想吃什么呢，就去买点什么。那随着时光的一个流逝啊，赵阿姨呢经常和朋友呢在这个公园里面跳这个广场舞嘛，人脉圈呢也是渐渐发生了一个变化。后面呢，就是通过这个朋友介绍，就认识了一位李大爷嘛。这个李大爷呢，今年也是五十多岁了啊，老伴呢也是几年前离开了，两个人呢也是聊得非常的来，非常的投机。而且赵赵阿姨基本上家里面有什么东西坏了，这个李大爷呢也经常就是很热心的去来帮忙来修理啊。这一来二去呢，两个人呢就感觉这个相见恨晚。那赵阿姨就觉得呢，晚年还能够遇到这么聊得来的一个老伴也是一件挺幸福的一个事儿。于是呢，赵阿姨就和儿女们说了这件事啊，这不说。说还好，一说呢，这个赵阿姨的一个儿子，包括女儿呢，都是坚决反对的。他们觉得呢，这个李大爷呢是不怀什么好心的，不怀好意的啊，估计呢就是惦记着这个赵阿姨的钱，包括房子来的。而且呢，他们还觉得呢，这么大年纪还再去结婚，传出去呢，他们儿女呢会非常没有面子，后面呢就闹得非常的不开心啊。这赵阿姨的一个女儿呢，后面就很少回来再看她了。久而久之呢，这个赵阿姨就开始渐渐的郁郁寡欢呢，觉得呢活着也没有什么意思啊。于是呢，就出现了今天开头的这个局面啊。说到这里呢，我就想问一问大家，面子和金钱真的有那么重要吗？包括老年朋友到晚年，他们找一个老伴儿。真的是有错吗？其实呢，在我们社会当中呢，有很多类似的这样的一个事情啊。因此呢，我们都应该考虑一下，是否都忽略了我们身边那些最需要关爱的人。在他们年老的时候呢，也像我们小时候那样需要有家人的关爱。作为子女呢，不管工作有多么忙，都应该抽出时间去陪一陪自己年老的一个父母，了解他们的真实想法和感受，尽量呢给老人呢创造一个更好的一个生活环境，不要让类似的悲剧呢再次在我们身边上演啊！不知道大家对此都怎么看呢？也欢迎在评论区里面留言讨论。